，在遥远的云南边陲，有一个不为人知的神秘地带，这是独龙族世代深系的地方。由于这里长期封闭，导致与世隔绝，人们一直都过着刀耕火种的原始生活。独龙江一直到1999年才修通了公路 ，2007 年才用上了电。纹面是独龙族流传已久的习俗，每个女孩在成年时脸上都会被纹上图案，并以此为媚。据村里的老人说，这些图案都是神灵留下的记号，能护佑族人。可实际上，文面是因为上千年来，弱小的独龙族常常被入侵的外敌贩卖为奴，于是大家就用毁容的方法来让族中的女人不被抢光，以繁衍后代、延续血脉。文面时，先用沾着锅灰水的竹签在脸上描出图案，然后再拿小锤沿着纹路敲击，事后用草纸反复在伤口上揉搓，使皮肤吸收。待伤口愈合后，脸上便会呈现出永不褪色的青蓝色图案。每个少女在成年之际都要经受着钻心的疼痛，但也有一些不愿意的姑娘。今天我们要说的阿南就是这其中一个。在整个茂丁寨，要数她和阿妮长得最为漂亮，只是在这个地方，美丽便是一种灾祸。每年土匪阿肯都会带人来索要棉和粮食，村民们若不能如数上交，就强行带走寨里没有门面的姑娘，卖去缅甸当奴隶。年轻的小伙们虽然勇敢地上前抵抗，但由于武器落后，根本敌不过拿着火枪的土匪，只能眼睁睁地看着他们将族中的少女掳走。转眼间就到了独龙族看火山地的好日子，家家户户的人拿着砍刀去烧山开荒。来河边为大火取水的阿南，意外认识了赶马帮的炖猪，偶然的邂逅，瞬间的回眸，一段缘分由此开始。英俊的炖猪将一面镜子作为礼物相送。接过手的阿南，生平第一次清晰地看见了自己娇美的脸庞。面对老族长再次来游说文面，他萌生了抵抗的念头。当晚，两人在夜幕下相会。炖猪一番劝说下，阿南决定与他一起离开独龙江。他们一路上追逐玩耍，笑语欢歌，是说不尽的自在和幸福。而不敢违背祖宗家法的阿妮被强行吻了面，还被父母逼着嫁给了又丑又老的酋长，终日过着以泪洗面的日子。一个月后，炖猪带着阿南回到了家乡丙中洛，但两人的婚事却遭到了家人的极力反对，因为炖猪的父亲是当地声名显赫的土司，根本看不起目不识丁的阿南。炖猪不肯就此放弃，于是以护送的名义带着阿南返回独龙江。与此同时，土匪阿肯早在暗中看上了阿南，只是碍于炖猪父亲的势力，不敢轻举妄动。这次他买通了炖猪随身的管家。在他们进入独龙江时，准备将其一举拿下。在激战中，勇敢的独龙族藏于树上，用弓弩、毒箭进行射杀。炖猪呢，则找准时机，一枪将土匪阿肯打伤。他的机智勇敢赢得了独龙族的好感，并受到了热情的接待。而在庆祝的篝火宴席上，他得知阿南已经被许配给了酋长的儿子。在茂丁寨漂流祭天的活动上，炖猪不顾生命危险，救出了被野牛挑伤的老族长。他的勇猛和善良得到了老族长的赏识，于是，在临终前劝茂丁将女儿嫁给炖猪。随后，茂丁遵照遗命，按照族规与酋长家打了一场官司，以决定阿南的归属。可惜，在众人的投票中，茂丁以四比七落败。为了女儿的幸福，茂丁决定帮助他们出逃。在独龙族一年一度的卡雀瓦盛会上，茂丁夫妇试图拖住酋长，为阿南营造机会。可对方早已识破，并派阿尼把药下在酒里，趁阿南晕倒的时候为其闻面。紧要时刻，炖猪拿着手枪冲进门来，要强行把阿南带走。双方对峙时，土匪阿肯带着大量的炸药和武器来攻打望丁寨，一时间是火攻冲天，大伙只能四处奔走逃命。随后，土匪将阿南以及村中的女人全部抓到了木屋中，欲行不轨之事。这时，独龙族的男人们以人为强，用生命来抵挡火枪。待双方距离较近时，举起火把点燃了木屋，并使用火棍捅开了墙面，救出了族中的女人。勇敢的炖猪也冲进火场，杀死了土匪阿肯。他与侥幸生还的阿南正相拥时，为了不被族人耻笑的酋长父子，却用弓弩将他们先后射死。
。湛蓝的天空下，族人抬着盾珠和阿南的尸体前往雪山埋葬，身不同辈，死必同穴。想人生最苦离别，掐才花香酒浓，又平坠簪折。茶一时，饭一时，喉咙里千般哽咽。风半窗，月半窗，梦婀娥千里跋涉。这部于1993年上映的《独龙文面女》，展现了许多独龙族的风俗和生活方式。向文面的习俗一直延续到1967年，才被彻底禁止。如今，独龙江仅剩下三十六位文面女。关于文面的原因是众说纷纭。但根据对几个当事人的采访，都指向是外敌侵入以毁容来求自保。因为工作原因，我亲身接触和了解过许多云南少数民族，就我个人来说，也是很认同这个说法的。独龙族到今天有六千多个人，如今他们已经用上了五 G 网络，家家户户都用上了冰箱、洗衣机。科技和时代的发展，给他们的生活带来了突飞猛进的改变。可与此同时，那些古老的文明也在随之消失。所以看《独龙文面女》这样的电影，了解的是一个民族濒临灭绝的文化，一段即将湮灭的历史。而这样的电影也很难再有。